குழந்தை திருமணங்கள் நடக்கலைன்னு அவர் சொன்னார் இன்னைக்கு வீடியோ ஆதாரம் வந்திருக்கு முதல்ல அந்த பேட்டியை அவர் தவிர்த்திருக்க வேண்டிய பேட்டி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்து இப்படி போய் வந்து ஒரு முதலமைச்சருக்கு எதிராக லாவணி கட்சி போடுற மாதிரி திரவிடியன் மாடலை பற்றி கவர்னர் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்குது ஆனால் அதை தொழிலாக வச்சுக்கிட்டு போகிற இடத்துலலாம் பேசக்கூடாது ப்ரூஃபெலாம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பற்றி எதற்காக தீட்சிதர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் வார்த்தைகளில் சற்று கண்ணியம் தேவை என்று நாம் சொல்லிக்கிறோம் இல்ல அதை பத்தி எங்களுக்கு கவலை இல்ல நீராத சொல்றதுக்கு வேலை பார்த்து வணக்கம் இது தி டிபேட் நான் தினேஷ் சிறப்பு நேர்காணலில் இன்று நம்மோடு இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு மணி அவர்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் ஆளுநர் அவர்கள் ஊட்டியில துணைவேந்தர்கள் மாநாடு நடத்தி அதுல பேசிய விஷயங்கள் மிகப்பெரிய சர்ச்சையா இந்த இரண்டு நாட்களா போயிட்டு இருக்கு குறிப்பா வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதன் மூலமாக முதலீடுகள் வந்து விடாது இங்கே அதற்கான சூழலை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன கருத்து அந்த இடத்துல தேவையான கருத்தா அப்படிங்கிற கேள்வியும் வெளிநாட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்ல இவர் யார் அப்படிங்கிற மாதிரி திமுகவும் கடுமையாக விமர்சனத்தை வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக இன்றைய முரசொலியில் ரொம்ப காட்டமான வார்த்தைகள் ஆஃப் பாயில்ங்கிற வார்த்தைகள்லாம் போட்டு முரசொலி எதிர்ப்பினை ஆற்றியிருக்கு முரசொலி மட்டும் இல்லை திமுகவை சேர்ந்த பலருமே முதல்ல இந்த சூழல் இது சரியான சூழலா நல்ல சூழலா சரியான சூழல் இல்லை நல்ல சூழல் இல்லை ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் இடையிலான உற உறவு என்பது ஒரு எல்லையை தாண்டி கடினமானதாக அனல் பார்ப்பதாக மாறுவது என்பது ரெண்டு தரப்புக்கும் நல்லதில்லை அனல் இதற்கு முழு இது அப்படியான சூழல் ஆயிடுச்சுங்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் ஆகுது இதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் கவர்னர் தான் ஆளுநர் தான் காரணம் ஏன்னா அவர் வந்ததுலேருந்து என்ன பண்ணிகிட்ருக்கார் ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டை எவ்வளோ தூரம் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருக்கார் பேரலாக ஒரு கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுற வேலையை தான் அவர் செஞ்சுட்ருக்கார் மசோதாக்களில் கழுத்து போடாமல் எழுத்து அடிப்பது எக்ஸப்ட் மணி பில் நிதி மசோதாவை தவிர வேறு எதற்கும் அவர் அவ்வளோ சுலபத்தில் ஒப்புதல் கொடுக்கறது இல்லை நிதி மசோதாவுக்கு வேறு வழி இல்லை அவர் ஒப்புதல் கொடுத்து தான் இல்லை பெண்டிங்கில் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்கிறார் அப்படி தான் அவர் சொல்லுவார் பச்சை பொய்யை சொல்கிறார் அவர் நான் விளக்கம் கேட்ட அனுப்பியிருக்கின்றார் சி அகெயின் இது பேசி பேசி சலிச்சு போச்சு கடந்த ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே நம்ம சலிக்க சலிக்க பேசிட்டோம் அப்போசிஷன் ரூல்டு ஸ்டேட்ஸ் கவர்னர்ஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டவர் மோடி அரசோட கிறிஸ்டல் கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி நல்ல ஒரு நன்கு திட்டமிட்டு போடப்பட்ட செயல் திட்டம் இது தமிழ்நாட்டில் திமுக அரசுக்கு எதிராக ரவீந்திரநாராயண ரவி கேரளாவில் சிபிஎம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக ஆரிஃப் முகமது கான் அதே மாதிரி கேசிஆரோட தெலுங்கானாவில் அங்கே ஒரு தமிழிசை சவுந்தர் டாக்டர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு கவர்னர் பஞ்சாபில் ஆம் ஆத்மி கட்சி அரசுக்கு எதிராக இங்கேருந்து போன புண்ணியம் பன்வாரிலால் புரோஹித் எலக்டடு அப்போசிஷன் ரூல்டு ஸ்டேட்ஸை டீஸ்டபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு சிதைப்பதற்கு இங்கேருந்து டெல்லியிலேருந்து அனுப்பப்பட்டவர்கள் தான் இந்த ஆளுநர்கள் எய்தவனருக்கு அம்பா நோவானேன்னு வாங்க எலக்டடு கவர்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது தான் அவங்க வேலை அதை தான் அவர் பண்ணிகிட்ருக்காரு அது நடுப்புற கொஞ்சம் அடங்கி இருந்தது இப்போ துணைவேந்தர்கள்கிட்ட போய் வந்து ஒரு பிரத முதலமைச்சரோட வெளிநாட்டு பயணத்தை பற்றி விசி வெளிநாட்டுக்கு போகிறதால மட்டும் முதலீடுகள் வந்துருதாரு வந்துடாதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் இங்கே அதுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும் பட் தமிழ்நாட்டில் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ முதலீடுகள் வந்திருக்கு இல்லை அவர் ஒரு ஒரு கம்பேரிசன் வைக்கிறாரு ஹரியானாவோட எஃப்டிஐ என்னவோ அதே தான் இங்கேயும் இருக்குங்கிறார் இல்லை இது வந்து எப்படின்னா புள்ளி விவரங்களை மட்டுமே வச்சு ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பேசக்கூடாது அதோடய ஓவரால் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் இப்போ தமிழ்நாடு கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா ஹரியானா பஞ்சாப் இந்த மாதிரியான ஆந்திர ப இது கர்நாடகா போ போன்ற மாநிலங்கள் வந்து தெலுங்கானாவே எடுத்துக்கலாம் ஹை க்ரோத் ஓரியன்டட் ஸ்டேட்ஸாக போய்கிட்டு இருக்குது மற்ற மாநிலங்களை விட ஒரு ப ஒரு பீகார் ஒரு ஜார்க்கண்ட் ஒரு வெஸ்ட் பெங்கால் ஒரு ஏன் சொல்லப்போனால் ஒரு மத்திய பிரதேஷ் இந்த ம சத்தீஸ்கர் இந்த மாநிலங்களை விட இப்போ நம்ம சொன்ன தமிழகம் கர்நாடகம் கேரளா 
பஞ்சாப் மகாராஷ்டிரா தெலுங்கானா போன்ற மாநிலங்கள் ஹை க்ரோத் ஓரியன்டட் ஸ்டேட்ஸ் அதிகப்படியான முதலீடுகளை ஈர்க்கக்கூடிய மாநிலங்களாக இருக்குது தமிழகத்தில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்தே வந்து இந்த இதற்கான சூழல் அன்றைய கலைஞர் கவர்மெண்ட்டு போட்டதுக்கு அதுக்கு பிறகு ஜெயலலிதா மேல் எடுத்து சென்றார் ரெண்டு பேரில் யார் வந்தாலுமே அது முன்னால் தான் அது போயிருக்கு நம்ம கண்டு முன்னால் பார்க்குறது ஃபோர்டை பார்த்தோம் ஃபோர்டோட துவக்க விழாவில் தொண்ணூற்றி ஏழு தொண்ணூ தொண்ணூத்தொம்பது நான் கலந்துக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது வேகநெல் இருக்கும்போது நான் அதோட துவக்க நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துருக்கேன் ஹுண்டாய் சென்கோபை மெர்சுபிஷி ஃபாக்ஸ்காம் இந்த மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஜெர்மன் நிறுவனங்கள் மட்டுமே வந்து தமிழகத்துக்குள்ள மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐநூறு நிறுவனங்கள் இருக்குன்றாங்க அப்ப இங்க ஒரு இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாம இவ்வளவு முதலீடுகள் வந்திருக்காது கடந்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள்ல இல்ல கம்பேரிட்டிவ்லி பரப்பளவுல சின்னதா இருக்கக்கூடிய ஹரியானாவை விட இல்லைங்க இந்த முதலீடு இந்த வாதமே ரொம்ப தப்புங்க நீ பீகாரோட சொல்ல உங்க சொந்த மாநிலமான பீகாரோட சொல்லுங்களேன் ஏசி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வெறும் வார்த்தையை மட்டும் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு தோணும் இட்ஸ் நாட் இன் குட் டேஸ்ட்ன்னு வாங்க அதாவது வந்து ஒரு முதலமைச்சர் ஒன்பது நாட்கள் வெளிநாட்டு பயணம் போயிட்டு வராரு நீங்க வந்து துணைவேந்தர்கள் மாநாட்டில் போய் பேசுறீங்க அங்க இந்த கருத்தை சொன்னீங்கன்னா அது முதலமைச்சரை வந்து சீண்டி பார்க்குற மாதிரி தான் ஆகும் ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லை அது பேரு மென்ஷனே பண்ண வேண்டிய தேவையில்லைங்க அது யாரை குறிக்குதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் திரும்ப சொல்றேன் அந்த வார்த்தையை வந்து வெளிப்பார்வைக்கு பார்க்கும் பொழுது அதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு தான் தோணும் கண்டிப்பா வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு முதலமைச்சர் ஃபார் தட் மேட்டர் நாட் ஓன்லி முதலமைச்சர் ஒரு பிரதமரே கூட வெளிநாட்டு போகும்போது இங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பராக இல்லைனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வராதுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனால் நீங்கள் அதை என்ன நோக்கத்தோடு சொல்கிறீங்க சி ஒருத்தர் எந்த விஷயத்தை சொன்னாலும் நோக்கம் முக்கியம் கண்டினியூஸாக இங்கே ஒரு எலக்ட்ரட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அதோட பாலிசிஸை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறது பேரலாக ஒரு கவர்மெண்ட்டை ரன் பண்ணுற மாதிரி அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அதில் அந்த கோணத்தில் பார்க்கும்போது அமைச்சர்களுக்கும் திமுகவுக்கும் கோபம் வருவது என்பது நியாயமானது இல்ல கல்வி பரவல் அதிகமாயிட்டே இருந்தது இங்க இருக்கக்கூடிய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு போயிட்டே இருந்தது வளர்ந்துகிட்டே இருந்தது அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் தேக்கம் அடைஞ்சது இப்ப அதோட நிலையை யோசிங்க அப்படிங்கிறாரு இல்லைங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் தினேஷ் ஹையர் எஜுகேஷன்ல தமிழகத்துல பல பிரச்சனைகள் இருக்குன்றது உண்மை நான் அதை மறுக்கல அதே மாதிரி இங்க நம்முடைய பொறியியல் கல்லூரிகளை படித்து வரக்கூடிய மாணவர் மாணவிகள்ல பர்சன்டேஜ் அது வந்து நைன்டி பர்சன்ட்ன்றாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ன்றாங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம்னா ஆனால் அது ரொம்ப பவர்ஃபுல் பர்சன்டேஜ் மெஜாரிட்டினு வச்சுக்கலாம் அவங்க அன்எம்ப்ளாயபிளாக இருக்காங்கன்றது உண்மை இது இண்டஸ்ட்ரியல் லீடர்ஸே இங்கே சொல்கிறாங்க அதுதான் சொல்லுவாங்க இது இதெல்லாம் ஹையர் எஜுகேஷனில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து இங்கே இருக்க ஒரு கவர்மெண்ட்டை டிஸ்டபிளைஸ் பண்ணுறது நோக்கத்துமாக கொண்ட ஒருவர் சொல்கிறதுக்கும் அக்கறையில் ஒருவர் சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு துணைவேந்தர்கள் அழைச்சி தனியாக பேசுகிறார் இணைவேந்தராக இருக்கக்கூடிய பொன்முடி அவர்களுக்கு அழைப்பே இல்லை அதில் இது ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை ஏற்கனவே நடந்திருக்கு என்ன நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் கவர்னருக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசு புது புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கையில் இருக்கக்கூடிய பல குறைகள் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி வைக்கக்கூடிய வாதங்கள் நியாயமானவையாகத்தான் நமக்கு இருக்கு என்னென்னா ஹைகோர்ட்டில் போட்ட கேஸில் கூட அவங்க வந்து இது எல்லாத்தையுமே இந்த கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் ஸோ தேர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எப்பயாவது ஒரு தடவை அவர் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசியை பற்றிட்டு பேசிட்டு போனார்னா நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது கிடைக்கிற பிளாட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி தான் வேணும் அப்படின்னு அவர் அடம் பிடிக்கும் போது எலக்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கு மாறுப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு மாநில அரசுக்கு அதில் ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்குன்னா அதை பேசாம ஆளுநர் அமைதியாக இருப்பது தான் நம்ம வகிக்கக்கூடிய பதவிக்கு அழகு டெல்லியில பிரசிடென்ட் இருக்காங்க மோடி கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக அவங்க தொடர்ந்து பேசினா விட்டுருவாங்களா அதை தானே அவர் இங்க பண்ணிட்டு இருக்காரு தொடக்கூடாது <laughs> 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 கையது கொண்டு மெய்யது பொத்தி கவர்னர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்றதுலாம் கையெழுத்து போட்டுட்டு போகணுன்றது தவறான ஒரு பார்வை கவர்னர்ஸ்க்கு சில அதிகாரங்கள் இருக்கு கிரே ஏரியா அது உண்மையிலே கிரே ஏரியா இன்ஃபேக்ட் பிரசிடென்ட்டை கூட இம்பீச் பண்ணிடலாம் நாடாளுமன்றத்தில் பதவி நீக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் ரெ
எலக்டட் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு எதிராகவே ப்ராசிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு கவர்னர் சாங்ஷன் கொடுக்கலாம் இது கவர் சட்டத்தில் இருக்க அதிகாரம் ஜெயலலிதா கேஸ் இன்னமும் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெண்டிங்கில் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சில வரையறுக்கப்படாத அதிகாரங்கள் கவர்னருக்கு இருக்குது நம்முடைய அரசியலமைப்பு சாசனத்தை உருவாக்கிய மேதைகள் அந்த இடத்த தொடாமல் விட்டுட்டு போயிருக்காங்க கிரே ஏரியாவை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க எலக்டட் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கவர்னரோட வேலையோ கவர்னரோட மேண்டேட்டோ கிடையவே கிடையாது இதை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லை இது அக்கறையில் அவர் சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுக்க கூடாது நல்ல கேள்வி இது அக்கறையில் சொல்கிறதுக்கும் அரசியல் உள்நோக்கத்தில் சொல்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அவர் தொடர்ச்சியாக என்ன ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டோட பாலிசிஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு பாலிசிஸை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் இருக்கிறதுன்றது அக்கறையின் பாறுபட்டதாக இருக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் தீட்சிதர்கள் விஷயம் பச்சை பொய்ய சொன்னார் அவர் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா பேட்டியில் டூ ஃபிங்கர் டெஸ்ட் எடுத்தாங்கன்னார் அப்படி ஒன்றும் இல்லவே இல்லை அது திரும்ப திரும்ப நிரூபிக்கப்பட்டது குழந்தை திருமணங்கள் நடக்கலைன்னு அவர் சொன்னார் இன்னைக்கு வீடியோ ஆதாரம் வந்திருக்கு தீட்சிதர்களை திட்டமிட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க பண்ணுறாங்கன்னு அவர் ஒரு தவறான தகவலை அவர்கள் வந்து ஹெச்ஆர்என்சி கண்ட்ரோலில் அந்த கோயில் இல்லைன்ற ஒரே காரணத்துக்காக ஹெச்ஆர்என்சி அஃபிஷியல்ஸ் உள்ள போய் குழந்தை திருமணங்கள் நடப்பதா பொய்யான தகவலை பரப்புனாங்க குழந்தை திருமணங்களே நடக்கலன்னு ஒரு தவறான உண்மைக்கு மாறான கருத்தை பதிய வச்சார் நான் அப்பயே வேற ஒரு தொலைக்காட்சி பேட்டியில் சொன்னேன் பெருமைக்காக சொல்லலை இது ரொம்ப தவறான கருத்தை அவர் சொல்கிறாரு குழந்தை திருமணங்கள் நடந்ததற்கான வீடியோ ஆத் ஆடியோ ஆதாரங்கள் சைல்டு ரைட்ஸ் ஆக்டிவிஸ்ட்டையும் இருக்குது கவர்மெண்ட் கிட்டையும் இருக்குது அவங்க தூக்கி வெளியில் போட்டாங்கன்னா இவர் எங்கே போய் முகத்தை வச்சுப்பா இன்றைக்கி வந்திருக்குது இல்லை அப்படி இல்லாத ஒரு விஷயத்த அவருக்கு அதை சொல்ல வேண்டிய தேவை என்ன வந்தது இப்போ யார் கொடுத்த ஐடியாவில் நீங்கள் சொல்கிறீங்க குழந்தை திருமணமே நடக்கலன்னு ஒரு ஸ்வீப்பிங்காக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் முதல்ல அந்த பேட்டியை அவர் தவிர்த்திருக்க வேண்டிய பேட்டி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எட்டு இப்படி போய் வந்து ஒரு முதலமைச்சருக்கு எதிராக லாவணி கச்சேரி பாடுற மாதிரி ஒன் டு ஒன் ஃபைட் போனதே தப்பு சரி சொன்னீங்கல்ல ஃபேக்சுவலாக உங்கள் பக்கம் எரர்ஸ் எல்லாம் ஏன் சொன்னீங்க எரர்ஸ் ஏன் வந்து நீ வந்து பாலிசிஸை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது கூட நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் ஃபைன் அது தவறு பட் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தாராளமா அதை பண்ணலாங்க திரவிடியன் மாடலை பத்தி கவர்னர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுக்கு எல்லா உரிமையும் அவருக்கு இருக்குது ஆனா அதை தொழிலா வச்சுட்டு போற இடத்துல எல்லாம் பேசக்கூடாது இதை புரிஞ்சுக்கோங்க சரி திரவிடியன் மாடலை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் எனக்கு ஒரு கருத்து இருக்கும் கவர்னர் அதை பத்தி கமெண்ட் அடிக்கிறதுல கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுல எந்த தப்பும் கிடையாது பட் தினமும் காலையில் எந்திரிச்சு திரவிடன் மாடலை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதும் கிடைக்கிற ஃபாரம்லலாம் அதை பேசுகிறதும் தப்பு எப்பயாவது ஒரு தடவை ஒன்ஸ் என்ன ப்ளூ மூணு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒப்பீனியன் கொடுக்குறாங்கன்னு தட்ஸ் நாட் ராங் தட் இஸ் நோ ப்ராப்ளம் இன் இட் ஆனால் போகிற இடத்துலலாம் அவர் விமர்சனம் பண்ணுறாங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அது ஒரு கோர் இஷ்யூவாக இருக்கும்போது இந்த சோ கால் கோர் இஷ்யூவாக இருக்கும்போது அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறத அவர் தவிர்க்கணும் இந்துத்துவாவை பற்றி பிரசிடண்ட் கண்டினியூஸாக போகிற இடத்துலலாம் பேசினா பிஜேபி அலோவ் பண்ணுமா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கும் ஒரு ஒரு ஹோலி கவ் இருக்கும் நம்ம பேசலாம் நான் பேசலாம் நீங்க பேசலாம் பிஜேபி பேசலாம் அண்ணாமலை பேசலாம் மற்றவர்கள் பேசலாம் அதுல எந்த தப்பும் கிடையாது தினமே கூட அவங்க திட்டலாம் பட் கவர்னர் திட்ட முடியாது ஆனா என்னைக்காவது ஒரு நாள் எப்பயாவது ஒரு ஒப்பீனியன் அவர் ஜஸ்ட் பாசிங் ரெஃபரன்ஸா சொல்றாரு அப்படின்னா அப்படி இதையே பேசக்கூடாதுங்கிற போது தப்பாயிருக்கு சைல்ட் மேரேஜஸ் ஆர் டேக்கிங் இந்த குழந்தை திருமணம் நடந்த ப்ரூஃப் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை பத்தி எதற்காக தீட்சிதர்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் பாக்குற நேர்கள் முடிவு பண்ணிக்கிட்டோம் இது 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 தப்பு அவர் பண்ணது தப்பு ஏங்க அது எவ்வளவு கோர் விஷயங்க அது சைல்டு மேரேஜ் தாண்டி பாலிய விவாகம் அது சி சைல்டு மேரேஜ் அதுக்கு இன்னும் கூடுதலா போய் நானே பண்ணுவேன் அது இன்னும் அபத்தமான பேச்சு இன்னும் ஆபத்தமா இருக்குது அது எந்த வயசுல உங்களுக்கு நடந்தது ஐம்பது வருஷத்து மேல அறுபது வருஷத்து மேல உங்க வாழ்க்கையில நடந்தது இப்ப ஏன் கொண்டு வந்து நீங்க வைக்கிறீங்க இன்னொன்னு அந்த காலகட்டத்தை நடந்தது மோடியே சைல்டு மேரேஜ் தான் அப்படி பார்த்தா பதினேழு வயசுல தான் அவர் திருமணம் அவரே சொல்றாருல அவரோட ரெண்டு அஃபிடேவிட்ல எனக்கு திருமணம் ஆகலன்னு சொல்றாரு பார்லமெண்ட் எலெக்ஷன்ல டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல நிற்கும் போது தான் நான் திருமணம் ஆனவன்றாரு அப்படின்னா நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல மூணு முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் நிற்கும் போது உங்களுக்கு திருமண ஸ்டேட்டஸ் மெரிட்டல்
குழந்தை திருமணம் நடக்கலன்னு சொன்னவர் இந்த வீடியோ எவிடன்ஸோட இருக்குது இது எப்படி சார் அவர் ஹேண்டில் பண்ண ஏன்னா டிஎம்கே சைட்ல இருந்து டிஎம்கே சைடு கிடையாது ஆளுநரை எதிர்க்கக்கூடிய ஜனநாயகத்திற்கு ஃபேவராக இருக்கக்கூடிய பலருமே வந்து மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆளுநர் அப்படின்னு ஒரு தன்னுடைய போக்கை அவர் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் சி கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட்டாக இருக்கக்கூடிய பிரசிடென்ட் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபார் தட் மேட்டர் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் கவர்னர்ஸ் திருந்துங்க இதுமே இதை செய்யாதீங்க ஆனால் அவர் திருந்துற மாதிரி தெரியல மன்னிப்பு கேட்கணுன்றது வந்து ரிவெஞ்சு மாதிரி போச்சுன்னா அதில் அர்த்தமே கிடையாது நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஃபண்டமெண்டலாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பர்டிகுலர் கவர்னர் இஷ்யூவில் இவர் தனி நபர் அல்ல இந்த கவர்னரை நீங்கள் மாற்றிடுறீங்க நாளைக்கு போயிடுறாரு பிரச்சனை அதிகமாகி வேற ஒருத்தர் வருவார் இவரோட மோசமாக இருக்க மாட்டார்னா நிச்சயம் ஏன்னா மேண்டேட் அது எய்தவன் இருக்க அம்ப நோவான இந்த இப்போ சொன்னல அஞ்சு மாநிலங்களில் எதிர்கட்சி ஆளக்கூடிய மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய கவர்னர்ஸ் கண்டினியூஸாக குடைச்சல் கொடுக்குறாங்க ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டை ஃபங்க்ஷன் பண்ண விடாமல் தொல்லை கொடுப்பது தான் அவருடைய முழு நேர பணியாக இருக்கு அப்போ அரசு இதை இவ்வளோ ஆளுநரை திருப்பி அடிக்கிறதும் அரசு சார்பாக திமுக சார்பாக அடிக்கிறதும் சரிதாங்கிறீங்களா அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் அவர்கள் சற்று கண்ணியம் காப்பது நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது இது சொன்னாக்கும் வரும் திமுக கண்ணியம் தவிர அளவுக்கு திட்டுறாங்க வேறு வார்த்தைகள் என்ன அவர் தப்பு பண்ணுறாரு நான் மறுக்கல அவர் தப்பு பண்ணுறாரு நான் அவரை நியாயப்படுத்தலை ஒரு எலக்டட் கவர்மெண்ட்டை தான் நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாவும் தப்பா பேசுறாருங்கிறதான் வளர்ந்திருக்கு நிறைய தப்பு பண்றாரு தினேஷ் பிளீஸ் நிறைய தப்பு பண்றாரு ஃபேக்சுவலாவும் தப்பு பண்றாரு ஃபேக்சுவலா நிறைய தப்பு பண்றாரு பட் வென் ஹவு வுட் யூ டீல் வித் கவர்னர் வார்த்தைகள்ல கண்ணியம் வேணும் நாளைக்கு உங்களுடைய நியாயங்கள் எல்லாமே எடுபடாம போயிடும் சிஎம் பேரை கூட சொல்லாம தான் சார்ட்டாரு உயர்ந்த பொறுப்புல இருக்க ஒருத்தருக்கு புரிய மாட்டேங்குது அவரு சிஎம் பண்றது ஓகே சிஎம் வந்து நேம் பண்ணல புரியுது எனக்கு அவங்க பேப்பர்ல மறந்துடாதீங்க எமர்ஜென்சிய இதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் உங்களுக்காக உங்க நல்லதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம் இந்த கவர்மெண்ட் நான் இப்பயும் சொல்றேன் நீங்க நம்புறீங்களோ இல்லையோ ஐம் லீஸ் போதாட் இந்த கவர்மெண்ட் இன்னும் மூணு வருஷம் நீடிக்கணும் பிஜேபி உள்ள வராம இந்த கவர்மெண்ட் தான் பொலிட்டிக்கலா தமிழ்நாட்டை காப்பாத்தும் திமுக தான் காப்பாத்தும் நான் உறுதியா நம்புறேன் பட் செய்யக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளண்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்கலில் கொண்டு போய் உங்களை மாட்டோம் நீங்கள் சிக்கலில் மாட்டீங்கன்னா நாங்கள் மாட்டுறோம் புரிஞ்சுக்கோங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சிக்கலில் மாட்டுது செந்தில் பாலாஜி விஷயம்லாம் மறந்துடாதீங்க அதோடய லாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன்ஸ் லாஜிக்கல் எண்டை யோசிச்சு பாருங்கள் ஜி ஸ்கொயரோட லாஜிக்கல் எண்டை யோசிச்சு பாருங்கள் நான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் டாட்ஸை மட்டும் நான் உங்களுக்கு போடுறேன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் போய் மாட்டினீங்கன்னா இதை ஒரு சுயநலம் இருக்குது நாங்கள் எங்களை யார் காப்பாத்துவோம் அதை சொல்லுங்கள் இப்போ எங்களை மாதிரி இருக்கக்கூடிய செக்குலர் ஃபோர்ஸஸ்க்கு நம்மளை மாதிரி டு பி ஃப்ரேங்க் நீங்கள் தான் லாஸ்ட் வால் என்று நான் நம்புகிறேன் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஆனால் இந்த புரிதல் திமுகவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்புக்கு இல்லையே அவங்கள விமர்சிக்கிறவங்களெல்லாம் அவங்க ஏன் அவங்க எதிரி எதிரியாக பார்க்குறாங்க ஏன் இழிவுபடுத்துகிறாங்க ஏன் வந்து டிஃபேம் பண்ணுறாங்க அவதூறு பரப்புறாங்க திமுக எவனுமே விமர்சிக்கக்கூடாதா இன்னும் விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கட்சியாக திமுகவும் இன்றைய அரசும் இன்றைய அரசியல் தலைமையும் மறந்துடாதீங்க உங்களோட கோர் ஓட் பேங்க் இழந்தால் கூட நீங்கள் மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வரலாம் உங்களோட நேச சக்திகளை இழந்தீங்கன்னா வரமாட்டீங்க இந்த கவர்னர் விஷயத்தில் கூட ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு காஷனிங் தப்பு பண்ணது கவர்னராகவே இருந்தாலும் அதை டீல் செய்கிற விதத்தில் கரெக்டாக தான் இருக்காங்க சற்று எச்சரிக்கை தேவைன்னு நான் நினைப்பேன் கவர்னர் பேசும்போது சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் எஜுகேஷன் பற்றி பேசுகிறாரு சார் அதில் வந்து இங்கே டிப்ளமோ படித்தவங்க பாலிடெக்னிக் படித்தவங்க அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறாங்க இன்னும் இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒதுக்கி தள்ள முடியாத கருத்துங்க அவர் வந்து பாலிசிஸில் வந்து கவர்மெண்ட்டை ரொம்ப விமர்சிக்கிறது அவர் வந்து தீட்சிதர் விஷயத்தில் பேசுனது சனாதனத்தை பற்றி அவர் பேசின விஷயங்களில் அதன் அதன் காரணமாக சில விஷயங்கள் அவர் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களில் இருக்கக்கூடிய நியாயத்தன்மை உண்மை மறைக்கப்படுகிறது அல்லது புதைக்கப்படுகிறது ஹையர் எஜுகேஷனில் நிறைய பிரச்சனை இருக்குது தினேஷ் தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் இருக்குது புரூட்டல் கரப்ஷன் இருக்குது வரக்கூடிய மாணவர்களில் பயின்று பயிற்றுவிக்க அதாவது பட்டம் வாங்கிட்டு வெளியில் வரக்கூடிய நம்முடைய மாணவ செல்வங்களில் ஆண்களோ பெண்களோ நிறைய பேர் வந்து அன்எம்ப்ளாயபிளாக இருக்காங்கன்றதெல்லாம் உண்மை அப்போ அதே நீங்கள் சொல்கிற டிபேட்டபிள் இதை வந்து இதற்கான தீர்வு என்பதை மாநில அரசோடு இணைஞ்சு தான் அவர் காண முடியுமே தவிர குறை கோணும் நோக்கத்திலேயே அவர் போய் பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய நியாயங்கள் எல்லாமே அடிபட்டு போது மற்ற நீங்க 
ஆனா ஒரு சிக்கல் இருக்கு நம்முடைய திமுக எப்படி பிளஸ் ஆகும் எனக்கு புரியல எப்படி போய் மக்களை பார்ப்பேன் முதலமைச்சர் புத்தி சொல்ற மாதிரி எல்லாம் நினைக்காதீங்க யாருக்கும் புத்தி சொல்ற தகுதி எனக்கு கிடையாது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நீங்க என்ன கவர்னன்ஸ டெலிவரி பண்றீங்கன்றத வச்சுதான் மக்கள் உங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்க கவர்னருக்கும் சிஎம்க்கும் வச்ச சண்டே வச்சு உங்களை ஓட்டு போட மாட்டாங்க காமன் மேனுக்கு இந்த பிரச்சனையால என்ன லாபம் அல்லதுன்னு நஷ்டம் இப்ப என்ன பிரச்சனை இல்ல கவர்னர் பேசும்போது எந்த மாநிலத்துக்கும் தனியான கலாச்சாரங்கள் அன்றாட வாழ்க்கை பாதிக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இருக்குது இப்ப தமிழ்நாட்டுல பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு எவ்வளவு இடத்துல மின்வெட்டால பிரச்சனை வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா ட்விட்டர்ல யாராவது மின்வெட்டுன்னு சொன்னா உங்களோட கனெக்ஷன் நம்பரை சொல்லுங்க உடனே நான் சரி பண்றேன் இன்னைக்கு பேப்பர் எடுத்து பாருங்க இன்னைக்கு தந்தையிலையும் தினமலர்லையும் பாருங்க சென்னையில நேற்று பூரா ஆதம்பாக்கத்துல மின் நிலையத்து முன்னால போராட்டம் நடந்திருக்கு நண்டு கிளேடு பவர் கட் வந்துட்டு இருக்குது முடியாது எனக்கு ஒத்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா வந்து மின் தேவை அதிகமா இருக்குது சம்மர்ல உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி நிறைய சிவிக் இஷ்யூஸ் வரும் சிவிக் இஷ்யூஸ்ன்றத தாண்டி டே டு டே லைஃப்ல பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வரும் நீங்க கீழே எலெக்ஷனுக்கு போகும்போது அதுல என்ன டெலிவரி பண்ணீங்கன்றத வச்சு தான் ஓட்டு போடுவோம் கவர்னருக்கு உங்களுக்கு மான சண்டையை வச்சு ஓட்டு போட மாட்டான் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமையில இருக்கீங்க நான் சொல்றது புரியுது இல்லையா புரிஞ்சுக்க முடியுது சார் இது வந்து அவர் இப்படியே பேசிட்டு போட்டோம் நாங்க ஜெயிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றது வந்து எனக்கு நம்ம அது சரியா படலை இல்ல திமுகங்கிற கட்சி ஆளுநர் இப்படி தவறு செய்யும் போது மாநில அரசுல தலையிடும் போது எதிர்கட்சியா இருந்த போதே ரொம்ப ஆக்ரோஷமா செயல்பட்ட கட்சி அதுதான் அவங்களோட கொள்கை அதெல்லாம் மக்கள் பார்க்கவே மாட்டாங்களா இல்லங்க நான் சொல்றது நீ எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது உங்களுக்கு ஓட்டு வரும் ஆளுங்கட்சியா இருக்கும் போது உங்களோட உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் ஓட்டு வரும் கவர்னர் கூட உங்களோட சண்டையில இருக்கக்கூடிய நியாயங்களை மட்டும் வச்சு வராது எனக்கு வந்து நான் ஆறு மணி நேரம் பவர் கட்டு இப்ப அடுத்த மாசம் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் சம்மர்ல வந்து பவர் கட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம்ங்க பவர் கட்டா இல்லைன்னு நீங்க ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு மீடியா எழுத மறுக்குது எக்ஸப்ட் ஃபியூ பீப்புள் எவனோ ட்விட்டர்ல போட்டானா உடனே இங்க சொல்லி நான் வந்து அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அது ஒட்டோப்பியாங்க அது அப்படி எதுவுமே கிடையாதுங்க கீழே கிரவுண்ட்ல போய் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நீங்க உங்களே ஏமாத்திக்கிறதுனா நீங்க தாராளமா ஏமாத்திக்கோங்க இப்ப அது ஒரு பிரச்சனை அதை தாண்டி வந்து ஒவ்வொரு செக்டார்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் அரசு ஊழியர்கள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் கல்வி பள்ளி கல்வியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இப்ப அடுத்த மாசம் கரண்ட் மின் கட்டணங்களை உயர்த்த போறாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்க அது ரெண்டாயிரத்தி மூணு சட்டத்தோட விளைவு அது இந்த தடவை ஏற்றுறோம்னா அடுத்த வருஷம் ரெண்டு மடங்கு ஏற்ற போறோம் இந்த மாதிரி இயக்கச்சக்க பிரச்சனைகள் கீழ்மட்டத்துல சி லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்ப உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதுல என்ன அதை வச்சுதான் மக்கள் இட போடுவாங்க இப்ப டாஸ்மா காலம் வந்த பிரச்சனை எவ்வளோன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளவு தூரத்துக்கு பிறகும் ஆறு மணி கடையை திறந்து ஒருத்தர் இறந்து போயிருக்காரு அவங்க பொண்ணு பதினாறு வயசு குழந்தை சின்ன பொண்ணு அவ கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு போறா இட்ஸ் அ சோஷியல் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி நான் வந்து சின்ன சின்ன டாட்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒண்ணு தேனும் பாலும் ஓடல தமிழ்நாட்டில் எந்த மாநிலத்திலையும் ஓடாது ஃபார் தட் மேட்டர் தாலரபிள் லெவல்ல இருந்துன்னா தப்பிச்சிங்க நீங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே எலெக்ஷன்ஸ் எப்ப நடந்தாலும் மக்கள் கிட்ட போய் ஓட்டு கேட்கும் போது உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சு தான் உங்களுக்கு ஓட்டு உரிமை ஒழிய கவர்னருக்கும் உங்களுக்குமான சண்டேல உங்களோட நியாயங்களை அடிப்படையில தோணுது சார் அதை நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் கவர்னர் செய்த தவறுகளை பற்றி பேசும்போது மக்கள் வந்து இப்படி ஸ்டாலின் நம்மளை பாத்துக்கலையே சிஎம் நம்மள பாத்துக்கலையே அப்படி நினைப்பாங்களா அது அந்த தவறு எனக்கு வந்து என்னோட ஏன்னா இந்த பேட்டியில நம்ம பேசிட்டு இருக்கும் போதே கவர்னரின் தவறுகள் நீங்க பேச ஆரம்பிச்சு அது கடைசியில ஸ்டாலின் வந்து நிக்குதுன்னா ஏங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது நீங்க புரிஞ்சுக்காம திரும்ப திரும்ப நீங்க பேசுறீங்க நீங்க நீங்க எங்க இந்த கேள்வியை எங்க வந்து கேட்டீங்க மக்கள் ஸ்டாலின் சொல்றாரு இல்ல எங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லைன்னு அப்படி சொல்லிடாதீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க எலெக்ஷன்ஸ்க்கு போகும்போது திரும்பவும் சொல்றேன் கவர்னரோட உங்களுக்கு இருக்க சண்டேல உங்களோட நியாயங்களின் அடிப்படையில மட்டும் திருவாளர் பொதுஜனம் உங்களுக்கு ஓட்டு போட மாட்டான் எனக்கு என்னோட லைஃப்ல பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் எனக்கு நிறைய இருக்குதுங்க அதை நீங்க வந்து ஓரளவாவது நீங்க வந்து எனக்கு சரி பண்ணலன்னா நான் எப்படி வந்து கவர்னருக்கு உங்களுக்குமான பிரச்சனை நடிப்பு அது அது அடிப்படையில் உங்களுக்கு வந்து நான் எப்படி ஓட்டு போட முடியும் நான் காமன் மேனோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து சொல்றேன் இது ஒன்றும் இவங்களுக்கு ப பாசிட்டிவாலாம் போக முடியாது
பெரும்பாலான கட்சிகள் மெஜாரிட்டி ஓட் பேங்க்ன்றது டிஎம்கே கிட்ட இருக்குது ஏன்னா டிஎம்கே காங்கிரஸ் ரெண்டு லெப்ட் மதிமுக விசிகா அற்புதமான கூட்டணி பத்தொம்போது தேர்தலுக்கு பிறகு அது தொடருது இன்னைக்கு கூட கலைஞர் பிறந்த நாளுக்கு கூட்டம் நடத்துகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்து இந்த நாற்பது வருஷம் அரசு இல்லை இப்படி ஒரு அருமையான கூட்டணி பார்த்ததில்லை தேர்தல் அது முடிஞ்சிடும் அடுத்த நீண்ட கால கூட்டணி அது கொள்கை கூட்டணி உண்மையிலேயே மனப்பூர்வமாக சொல்லணும் ஏடிஎம்கே சைடில் யாருமே இல்லை நீ தனித்தனியாக நிற்கிறாங்க அவங்க ஒரு இடைத்தேர்தலையும் இடைத்தேர்தலை கூட அவங்களால நிற்க முடியல ஆனால் இது அப்படி அல்ல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபத்தி ஒன்று ரெண்டு தேர்தலை சந்திச்சாங்க கண்டிப்பாக மூணாவது தேர்தலையும் சந்திப்பாங்க தேர்தல் காலத்துக்கு பிறகும் தேர்தல் அல்லாத காலங்களிலும் இவர்கள் வந்து ஒற்றுமையாக பிரச்சனைகளை அணுகுகிறார்கள் மக்களை சந்திக்க எல்லாம் ஃபைன் ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம்தான் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது நீங்கள் கேட்ட கேள்வி எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா முரசொலியில் வரக்கூடிய அந்த தாக்குதல் கவர்னருக்கு எதிரான தாக்குதல் என்பது எல்லை மீறுகிறதா வார்த்தைகளில் சற்று கண்ணியம் தேவை என்று நாம் சொல்லிக்கிறோம் இல்லை அதை பற்றி எங்களுக்கு கவலை இல்லை நீயார் அதை சொல்கிறதுக்கும் வேலையை பார்த்துன்னு போடாதான் எழுதுங்க தாராளமாக எழுதுங்க பட் அதெல்ல இஷ்யூ புரிஞ்சுக்கோங்க மெயின் இஷ்யூ எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்கன்றது தான் சி நாளைக்கு பண்ணுறது ஏன்னா சி ப்ராக்டிக்கலாக தான் போகணும் தினேஷ் தேவைப்பட்டால் நீதிமன்றங்கள் அணுகணும் சி கருத்துக்களை சொன்னால் எம்பிக்கள் மூலியமாக பார்லிமெண்ட்டில் பேசிட்டாங்க பிரசிடென்ட் கிட்ட பெட்டிஷன் கொடுத்தாச்சு கொடுத்தாச்சு அசம்பிளியில் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியாச்சு மட்டும் <laughs> தீட்சிதர் விஷயத்தில் அவரோட ஃபேக்சுவல் ஏற தோல்வீங்க மக்கள் மன்றத்தில் வைங்க ஒன்று தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் கவர்னருக்கு எதிராக கேஸ் எல்லாம் போட முடியாது இட்ஸ் அ கான்ஸ்டியூஷன் அட்டு வாங்க முடியாது ஒரே ஒரு சின்ன அதாவது இது எப்படின்னா கலைஞர் இருந்தால் புரிந்து கொள்வார் வார்த்தைகளில் சில நேரங்களில் கண்ணியம் தேவை நம்முடைய எல்லா நியாயங்களையும் அது அடித்துவிடும் கலைஞர் இருந்தாலும் முரசொல்லியில இந்த மாதிரி ஹார்ஷா வரும் இல்லை எனக்கு அதில் ஒரு மாறுபட்ட கருத்து இருக்கு அவர் எச்சரிக்கை காப்பார் ஏன்னா அவர் அனுபவப்பட்டிருக்கார் ரெண்டு முறை ஆட்சி இழந்த வலியும் வேதனையும் அவருக்கு தெரியும் பழைய திமுக காரங்களுக்கு தெரியும் சார் நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யானு அவர்கள் மனசாட்சிக்கு நான் விட்டு விடுகிறேன் இல்லை ஒருத்தர் எவ்வளோ வேணாலும் டீஸ் பண்ணுவாரு நம்ம கொஞ்சம் அடக்கத்தோடையே இருக்கணும் இல்லை அப்படி சொல்லலை எதிர்ப்பை தெரிவிக்க வேணாம்னு சொல்லலை எவ்வளோ வேணா மூகமாக எதிர்ப்பை தெரிவிக்கலாம் பட் வார்த்தைகளில் கண்ணியம் தேவை நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது எப்படி எப்படியோ பேசிப்போம் நம்மளே ஆனால் பொது வழியில் வரும்போது நம்ம எப்படி பேசுவோம் சி உங்கள் பக்கம் இருக்க எல்லா நியாயங்களும் அடிப்பட்டு போகிற அளவுக்கு நீங்கள் விமர்சனங்களை தரம் தாழ்த்தி கொள்ள வேண்டாம் என்பது தான் திமுக நண்பர்களை வைக்கக்கூடிய வேண்டுகோள் நாங்கள் இப்படி தான் இருப்போம் தாராளமாக இருந்துட்டு போங்க ரெண்டு முறை ஆட்சி இழந்த கட்சி இப்போ இருக்கக்கூடிய தலைமுறை இருக்குல்ல பல பேருக்கு அது தெரியாது எழுபத்தாறு எண்பத்தொம்பது தொண்ணூத்தொன்று எழுபத்தாறும் தொண்ணூத்தொன்று தொண்ணூத்தொன்றில் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த டிஸ்மிஸல் வந்து அன்னைக்கு அவரோட வீட்டில் கோபாலபுரத்தில் அவர் எவ்வளோ வேதனை அனுபவிச்சாருன்றதை நான் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூணு மாதம் ஒரு முகம் வாடி இருந்தது அவரால் அதுலேருந்து மீளவே முடியல அந்த தொண்ணூத்தொன்று தேர்தல்களுக்கெல்லாம் பிறகு தான் அவர் கொஞ்சம் மீண்டு வந்தார் ஏன்னா நைன்டி ஒன் கவர்மெண்ட் ஆட்சி கவிழ்ப்புங்கிறதெல்லாம் சாதாரண அதெல்லாம் நடக்காதுங்க இப்போ நடக்காது அது வேறு டீஸ்டபிளைஸ் பண்ணுவாங்க அங்கே நைன்டி ஒனில் அவருக்கு நடந்தப்ப முத ரெண்டு மூன்று மாதங்கள் வந்து ஜனவரியில் போச்சு பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல்லாம் அவர் வேதனையான முகத்தை பார்த்துருக்கேன் நானும் தேர்தல்களுக்கு பிறகு தான் அவர் கொஞ்சம் மீண்டு வந்தார் அவ்வளோ பெரிய தலைவர் சரி நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா வந்து அவரை விட பார்த்தவங்க தமிழக அரசு இல்லை இந்திய அரசு இல்லை யாரும் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் என்னுடைய நினைவுகள் சரியாக இருக்கும் ஏன்னால் இரண்டு முறை ஆட்சியை பறி கொடுத்த ஒரே தலைவர் அவர் தான் அதில் வந்து எழுபத்தாறு பற்றி கூட எனக்கு அதிகமாக தெரியாது ஆனால் எண்பத்தொன்பது தொண்ணூத்தொன்றில் தொண்ணூத்தொன்று கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணது இட் வாஸ் லைக் எ ரேப் அட்டூழியம் அது சந்திரசேகர் பண்ண அட்டூழியம் ஜெயலலிதா கொடுத்த நிர்பந்தத்தால் அழ் அழ்ச்சாட்டியம் பண்ணாங்க ஐம்பத்தஞ்சு சீட்டு தான் சந்திரசேகருக்கு எம்பி சீட்டு வேறு திமுகவோட எம்எல்ஏ சீட்டுங்க ஒன் தேர்ட்டிக்கு மேலே இருந்தது ஐ திங்க் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி இவங்க எண்ணிக்கையில் சரிபாதி கூட இல்லாத எம்பிஸை வச்சுக்கிட்டு அவர் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணார் இட் வாஸ் அட்ரோஷியஸ் அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை சரியான வார்த்தை இட் வாஸ் அ ரேப் அந்த கேடுகட்ட காரியத்தை சந்திரசேகர் பண்ணார் அவர் எவ்வளோ துடிச்சிருப்பார் கலைஞர் யோசிச்சு பாருங்க அவர் வீட்டில் இருந்து நான் பார்த்தேன் பத்து மணிக்கும் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஐ மீன் நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நான் சொல்கிறது புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியுங்க
யாருக்கு சேலையை தான் நம்ம பத்திரமா எடுத்தோம் இல்லையா இழக்கிறதுக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது இவங்களை யாரும் ஒன்றும் ஆட்ட முடியாது அப்படிலாம் நினைக்காதீங்கன்ற டிஸ்மிஸல் மட்டும்தான் அவசியமே இல்லை த கவர் சென்டர் கேன் டிஸ்டர்ப் தப்புங்க அவன் பண்ணுறது அதை யாரும் நியாயப்படுத்தலை பட் இதுதான் அவைலபிள் சுச்சுவேஷன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம எவ்வளோ கண்ணியமாக இருக்கணும் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது புரிய வேண்டியவங்களுக்கு புரியும் புரியாதவங்களை பற்றி கவலை இல்லை புரியாதவன் இங்கிலீஷ் பற்றி பேசுகிறாரு நீங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் இங்கிலீஷில் இங்கே இருக்கவங்க படிச்சுட்டு இருக்காங்க இங்கிலீஷ்க்கு நம்மலாம் அடிமைப்பட்டுட்டோம் இது அப்பட்டமான ஒரு முட்டாள்தனமான கருத்து இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா இன்றைக்கி வாழ்க்கையே கிடையாது தொழில்நுட்பங்களை வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ஆங்கிலம் இல்லைன்னா எங்கே போய் கற்றுப்பீங்க அது ஏன் இப்படிலாம் பேசுகிறாருன்னு தெரியல உள்நோக்கத்துடன் பேசுகிறார் விளம்பரத்துக்காக பேசுகிறார் எல்லாம் எனக்கு பர்சனலாக நல்லா ஐ மீன் பட்டவர்தனமாக தெரியுது நீங்கள் ஹையர் எஜுகேஷனு இங்கிலீஷ் இல்லாமல் எதுலங்க படிப்பீங்க நான் இந்த செய்தி அவர் பேசுகிறாரு அன்றைக்கே வந்து மத்திய அரசுலேருந்து வரக்கூடிய சிறந்த கல்லூரிகள் பட்டியலில் தமிழ்நாட்டோட கல்லூரிகள் அத்தனை இருக்குது இப்போ அதிலே பதில் இருக்குது ஏன் நம்ம கஷ்டப்படணும் இல்லை இந்த பீப்புள் டிசைட் அவர் உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிறாரு தப்பாக பேசுகிறாரு பொய் பேசுகிறாரு அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிறாரு ஆங்கிலம் இல்லாமல் இன்றைக்கி வாழ்க்கையே கிடையாது இல்லையா வெறும் ஆங்கிலம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சால் நீ பழச்சிக்கலாம் ஆனால் உனக்கு ஆங்கிலம் தெரியாமல் எது தெரிஞ்சாலும் நீ பழைக்க முடியாது இதுதான் உண்மை ஹையர் எஜுகேஷன் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்குது வேறு எங்கே இருக்குது ஜப்பானில் இருக்குது சைனாவில் இருக்குது ஹையர் எஜுகேஷனாக அது எவ்வளோ காலகட்டத்தை நம்ம வளர்ந்தான் இன்றைக்கி அதையே பேசு இன்றைக்கி வந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன்னாக வந்தது காரணம் என்ன நம்ம ஆங்கில வழி கல்வியை கையில் எடுத்தது தான் இல்லையா இதான் ஒன்று உண்மை ஹையர் எஜுகேஷன் எங்கே போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் இல்லைனா எப்படி பிஇ படிக்க போகிறீங்க இல்லை எம்பிபிஎஸ் படிக்க போகிறீங்க ஐஐடிஸ்க்கு போகிறீங்க ஃபாரினுக்கு போகிறீங்க இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா லைஃபே கிடையாதுங்க ஒரு இன்ச் லைஃப்பில் முன்னால் போக முடியாது என்ன செய்ய போகிறாங்க பொறுத்து வந்து பார்ப்போம் சார் இவ்வளோ நேரம் நேரத்தையும் கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து நம்ம மிக்க மிக